فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابا قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم جهار أو زاه باك خير الورى صلى الله عليه وسلم وها جنة نهي ہے تو فر اور کیا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سروادر نیر آیا گفور سکافی استاد اُلپڑی اُلہ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാർ നല്ലവരായ മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുത്താല്യമീങ്ങൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ സഹോദരങ്ങൾ മാസം തോറും ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വാല റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജിലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിനെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ നല്ല വിശാലമായ സ്റ്റേജും സദസ്സുമൊക്കെ കണ്ടു അപ്പം അവിടെ വെച്ച് പരിപാടി ഇന്നത്തെ പരിപാടി നടക്കണം എന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വതാലയുടെ തീരുമാനം ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മുഗ്മിനിയങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മജിലിസ് എന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചു എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരു പ്രവാസി എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ മാസം നടക്കുന്ന മജിലിസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹയറായ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം സദസ്സിൽ ദ്വായ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു താല അവർ ഉൾപ്പെടെ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാണവട്ടെ സത്യത്തിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പുകൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസവും വഴിദൂരവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം തീയതി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുണാഗപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയി പിന്നെ വീണ്ടും പതിനാലാം തീയതി വന്യരായ റയീസുൽ വലമ അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ചെറുകാഴ്ച നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറുണ്ട് ഉസ്താദവരുകളുടെ നാട്ടിൽ ചെങ്ങാനിയിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മഫ്ലഹിൽ പോവുകയും അവിടെയും പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ട്രെയിനിൽ വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം നാളെ മംഗലാപുരത്ത് തന്നെയാണ് പ്രഭാഷണം അപ്പം ഈ അടുത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വന്യരായ ഗഫൂർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവിടെ വരികയും ഈ പരിപാടിയിൽ വരണം എന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ വിവരം അറിയിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇയാൾ വിളിക്കണ്ട എന്ന് തോന്നിയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കൃത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കോൾ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ ആദ്യം ഏതാണ് നമ്പർ നിനക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു തവണ എടുത്തപ്പോഴേക്ക് ഇത് ഉസ്താദിൻ്റെ നമ്പറാണെന്ന് അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എടുക്കാതെ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കി എങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നുമല്ലോ കുറച്ചിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ഇയാൾ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിലോ പക്ഷെ എന്നാലും നിരന്തരമായി വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ഇവിടെ വരണം കാരണം നമ്മെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മുതിർന്നവരാണ് ഗഫൂർ സഖാഫി ഉസ്താദൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ചെമ്മാട്ട പള്ളിയിൽ വന്യരായ ഷെയ്ഖുന മഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ദർശിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്താലിമായി ചെറിയ മീസാൻ കിതാബ് ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഗഫൂർ സഖാഫി ഉസ്താദിനൊക്കെ അവിടെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ആദരവും വക വകവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൻ്റെ മറക്കത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ സ്വാലഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ വിജയം നിലകൊള്ളുന്നത് ഈമാനിലാണ് ഈമാനില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ഏത് സൽക്കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഈമാൻ വേണം ലായത്തക്കബലാഹുമിനൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ അള്ളാഹു താല ഒന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല 
മുത്തക്കീങ്ങളാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം മോമിനീങ്ങളാകണം മോമിനീങ്ങളാകാതെ മുത്തക്കീങ്ങളാവുകയില്ല മോമിനീങ്ങളാകണമെങ്കിൽ ഈമാൻ വേണം ഈമാൻ ഇല്ലാതെ തക്വ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഈമാനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈമാനാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം പൂർണമായാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മോമിനല്ല അയാളിൽ ഈമാനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതും കൂടി വേണം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുക അവർ മാത്രമാണ് വിജയികൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഫല്ലദീന ആമനൂബിഹി വഅസറൂഹു വനസറൂഹു വത്തബഅന്നൂറ അല്ലദി ഉൻസില മഅ ഉലായിക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല അവർ വിജയികളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആ വിജയികൾ ഫല്ലദീന ആമനൂബിഹി ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം തങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുന്ന് വളരെ പ്രയാസം സഹിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാകുന്ന മതത്തെയും ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും സഹായിക്കുക എന്നത് മതങ്ങളോട് അവതീർണമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനിലുള്ള നിയമങ്ങളെ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആ വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ വിജയികളാണ് അവരാണ് വിജയികൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമാതങ്ങളിൽ ഈമാൻ വേണം രണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കൽ ഇങ്ങനെ കേവലം വാട്സപ്പിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മദീനയുടെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചത് കൊണ്ട് ബഹുമാനമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസുകളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധു കീർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റസ് ആയി സ്വീകരിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടോ കേവലം അതൊരു ബഹുമാനമാവുകയില്ല പിന്നെ യഥാർത്ഥ ബഹുമാനം എന്താണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ആ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെ റൗലാ ഷെരീഫിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ എണീറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ സംസാരം നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സദസ്സിൽ ആരെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെല്ലാം നീയത്തുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ 
ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അവരെ എല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഉറങ്ങുന്ന രംഗം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉണരുന്നതും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും മൗനം വീക്ഷിക്കുന്നതും മിണ്ടുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഇടപെടുന്നതും എല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലും വമാത്തി ഹൈറുല്ലും ഓ ജനങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് ഗുണമാണ് എന്റെ മരണവും എന്റെ വഫാത്തും എന്റെ വിയോഗവും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബത്തിനൊരു ചെറിയ സംശയം നബിയെ അവിടത്തെ ജീവിതം നമുക്ക് ഹൈറാകൽ എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അവിടുന്ന് ധാരാളം അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടത്തെ ജീവിതം നമുക്ക് ഹൈറാകൽ എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം നബിയെ അവിടത്തെ വഫാത്ത് നമുക്ക് ഹൈറാകൽ എങ്ങനെ അപ്പോഴല്ലേ നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓ എന്റെ വിയോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാകൽ എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതാ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പകലല്ലേ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന രാപ്പകലല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ നേരിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എത്തുന്ന സ്വലാത്തുകളല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നതായാലും നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കാണിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് നല്ലതിനെ ആണെങ്കിൽ ഹൈറിനെ ആണെങ്കിൽ ഓ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവത്വം അത് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലാവധിയെ കുറിച്ച് മൂന്ന് ഇണങ്ങളായിട്ടാണ് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള യുവതികൾ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലാവധിയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അള്ളാഹു അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദുർബലതയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പഠിച്ചത് ഇല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാനൊരു പ്രഭാഷകനായി വന്ന് ഒരു പ്രഭാഷകനായി വന്നില്ല വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനൊരു തലേകെട്ടുകാരനായി വന്നില്ല അതേ സമയത്ത് വളരെ ദുർബലന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് വന്നത് സുബാനുള്ള സ്വന്തം എണീറ്റ് നിന്ന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ മല 
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എങ്ങനെ പറയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കർണാടകയിൽ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയും ഞാൻ മലയാളി അല്ല ഞാൻ മലയാളിയല്ല മലയാളികൾക്കും എനിക്കും ഒരു ബന്ധമുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വാലിന് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ കർണാടകക്കാരനാണ് നക്കിനിക്ക് ഭാഷയാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ സംസാരം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടും എന്റെ മക്കളോടും എന്റെ ഭാര്യയോടും സംസാരിക്കുന്നത് നക്കിനിക്ക് ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ചിരിച്ച് രസിക്കുന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാലും ഈ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളെ കർണാടകയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാത്തല്ല വർഗത്തെ അവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റോറന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിലൊക്കെ നല്ല വർക്കത്ത് കിട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മൂമിനങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്തല്ല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവർക്ക് ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്റെ നക്കിനിക്ക് ഭാഷയിൽ പറയും സുബാന ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ കുട്ടി എണീറ്റ് നടക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ മെല്ലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോ കുട്ടികള് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മയും ഉപ്പയൊക്കെ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് തായി 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 എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തായി 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 ഇങ്ങനെ ദൂരം ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറയും തായി 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 അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞു മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തായി തായി ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതിനെന്താ ഇവിടെ പറയാ ആ അങ്ങനെ അതന്നെ അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടില് പിച്ച പിച്ച എന്നല്ല തായി തായി എന്നാ പറയാ ഇവിടെ പിച്ച പിച്ച ഞാൻ ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാദന പോയി അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാദന പോയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ പൂള കപ്പ ഒക്കെ പറയില്ലേ കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ നാട്ടിലെ തവള എന്നാ എന്റെ അർത്ഥം ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ വാദന പോയപ്പോ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതിനെന്താ പറയാ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു മരച്ചിനി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെങ്കിലും കാസർകോട്ടേക്ക് വന്ന മരിച്ചിനെ നിറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ തൂഫിയാന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒരാളെ കുറിച്ച് അയാൾ ആ ഇച്ച കാസർഗോട്ടൊക്കെ വന്ന ഇച്ച എന്നല്ലേ പറയാ ആ ഇച്ച എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇച്ച മരിച്ചിനി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്കിട്ട് ഞാനിപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉറക്ക് തൂങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലാവധിയെ കുറിച്ച് മൂന്നായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാര് ചിന്തിക്കണം വളരെ ദുർബലതയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ദൗർബല്യമുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് നല്ല കൂവത്തുള്ള കാലാവധി നൽകുകയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം നൽകുകയാണ് ആ ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് യുവത്വമെന്നത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ യുവത്വം പാഴാക്കി കളയരുത് ചില യുവാക്കൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള യുവാക്കളാണ് ആ യുവാവിന്റെ തലയിൽ നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാം കാണുകയാണ് ആ യുവാവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാം കാണുകയാണ് ആ യുവാവിന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ആ യുവാവിന്റെ നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും നൃത്തത്തിലും സംസാരത്തിലും മൗനത്തിലോ എല്ലാത്തിലും ഇസ്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എത്ര നല്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് അവർ ഒരു ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ സമയങ്ങളാണോ അവരെ ജീവിതത്തിൽ തഹജ്ജുത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല നിസ്കാരം കബറിൽ പ്രകാശം കിട്ടാൻ കാരണമായ നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം അവരെ ജീവിതത്തിൽ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവരെ വീട്ടിൽ അതേ ശുദ്ധിയുള്ള ദിവസങ്ങളാണോ ഖുർആൻ ഓത്ത് നടക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസം അവരെ വീട്ടിൽ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഹറാമ കാണാത്ത മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അല്ല കാണുമ്പോ ഓ 
മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ചമാനത്തിന് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോക്ക് കാണുമ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരവ് കാണുമ്പോ ഇതെല്ലാം മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുമ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അൽഹമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന പരുവത്തിലാകണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനോ ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ് കണ്ടില്ലേ ഇവൻ ഏത് മതക്കാരനാണെന്നറിയില്ല ഏത് ജാതിക്കാരനാണെന്നറിയില്ല ഏത് സംസ്കാരമുള്ളവനാണെന്നറിയില്ല എന്തേ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളൊരു സിനിമ നടനെ അനുകരിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ അനുകരിച്ചത് കൊണ്ടാണോ പറയട്ടെ ഏത് വിഷയമെടുത്തു നോക്കിയാലും എല്ലാറ്റിൽ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നേതാവില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അന്ത്യനാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലാത്തവരോട് വാതു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലാത്തവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അന്ത്യനാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലായാലും ഇന്ന വിഷയമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സ്വർഗത്തിലെത്തണോ ഏത് വിഷയത്തിലും മാതൃകയുള്ള നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് അത് ഇന്ന വിഷയം എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലുണ്ട് ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുന്നതിലുമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നീട് പാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുമുണ്ട് പിന്നെ കോട്ടുവായ അങ്ങനെ അവിടെ പറയാ എന്തിനാ പറയാ എങ്ങനെ എന്തിനായി പറയാ എല്ലാറ്റിലുമുണ്ട്മ്മദ്മാരൊക്കെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും കൂടി കാണും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തിൽ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് കോട്ടുവായിടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഷയിൽ ബായി പൽത്യങ്ക് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബായി പൽത്യങ്കിൽ എന്ന് പറയും എന്റെ നാട്ടിൽ കോട്ടുവായ ഇടാണെങ്കിൽ വാ തുറക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വായ തുറക്കാതിരിക്കണം എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് വായ തുറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എങ്ങോട്ട് വരണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിനൊന്നും കഴിയില്ല എങ്കിൽ വായ തുറക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ കൈകൊണ്ട് വായ ഒന്ന് മൂടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പിശാജി വായയിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടക്കും ഈ രംഗം കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ഏത് മതാള്ളത് ഏത് സംസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാരെല്ലാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതിന് നമുക്കിപ്പോ എവിടെ നേരം ഉണ്ടോ നേരുണ്ടോ ഇല്ല ഭർത്താവ് ഒരു സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും 
ഭാര്യ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കുട്ടികൾ വേറൊരു സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അങ്ങനെ ആകരുത് എല്ലാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരെങ്കിലും എല്ലാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വേണം അതിൽ വലിയ പറക്കത്തുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ചില പുരുഷന്മാർ പറയും അതിന് ഓളെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നണ്ടേ ഉസ്താദ് അത്രയും ശല്യാണ് എന്ന് പറയും ചില സ്ത്രീകൾ പറയും അതിന് മൂപ്പര കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നണ്ട പോയില്ലേ കാരണം അത്രയും ശല്യാണ് അതിലും ഉണ്ട് മാതൃക മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ ഭാര്യമാരുടെ വായിൽ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട ഉണ്ട് എന്നും പറയണ്ട ഇല്ല എന്നും പറയണ്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അതിനിപ്പോ നമുക്കൊന്നും നേരല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ സമയവും ഇമെയിലാ ഇതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ ഇതിന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ ഇത് എവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ചാർജ് തീർന്നോ ഇല്ലേ ഇതിന് അസുഖം പിടിച്ചോ ഇല്ലേ ഇതിന് വല്ല കേട് വന്നോ ഇല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റതൊക്കെ കൈവിടേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം അവിടത്തെ ഭാര്യമാരായിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പിടി ഭക്ഷണമെടുത്ത് വായയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും വലിയ മാതൃക കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വേറെയുണ്ടോ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ തലമുടി ചീകിക്കൊടുത്തവരുണ്ടോ ഏത് പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിന്റെ തലമുടി എന്ന് ചീകിക്കൊടുത്തത് വാരിക്കൊടുത്തത് സുബാനമ്മാ ആയിസാബീവി റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലിരിക്കൂ ഞാനാണെങ്കിലോ വീട്ടിലാണ് അവ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കന്ന് കിടന്നു തരൂ അവ തങ്ങളെ കാല് പള്ളിയിലാണ് തങ്ങളെ തലയോ തലയുള്ളത് എന്റെ മുറിയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മടിത്തട്ടിലാ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ അതാ തലമുടി അങ്ങ് ചീകിക്കൊടുക്കുന്നു വാരിക്കൊടുക്കുന്നു ഇതിനേക്കാളും വലിയ മാതൃകയുള്ള കുടുംബ ജീവിതം ഇവിടെയാണുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കുറെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാറബ്യ ഈ വാട്സപ്പിൽ വരുന്നത് ഒരാളിപ്പോ എനിക്ക് ഒരു വോയ്സ് മെസ്സേജ് വിട്ടു തന്നു അതിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാല് എടാ ഒരാൾ വേറൊരാൾക്ക് വോയ്സ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എടാ ഒരു അടിപൊളി ഇന്നാലില്ലായ്മ ഇന്നായിന്റെ ഈ രാജീവൻ അയച്ചതാടാ എന്താ അടിപൊളി ഇന്നാലില്ലായ്മ ഇന്നായ രാജീവൻ അല്ല ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവർക്കൊന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാനാ അടിപൊളി ഇന്നാലില്ലായ്മ ഇന്നായ രാജീവൻ അപ്പൊ വാട്സപ്പ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ രംഗാണി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിടത്ത് കണ്ടു ഈ പ്രവാസികളിൽ പെട്ട ചില പ്രവാസികൾ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും അവരെ ഭാര്യമാരെ ഏത് സമയത്തും കൊണ്ടുപോയി ഗൾഫിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിന് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇനി സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഒറ്റക്കായിരിക്കും ഉമ്മക്കാണെങ്കിലോ നാട് വിട്ടു പോരാ മനസ്സുമില്ല അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭാര്യനും കുട്ടികളെ ഇരുത്തേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രവാസിയെ ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രവാസി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാ അപ്പൊ വലിയ ആചാര മോന പേരൊന്നും പറയണ്ട അപ്പോ ഇയാള് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ കഴിയാണ് എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ നാട്ടിലാണ് അപ്പോ അതെന്താ അങ്ങനെ കുടുംബത്തെ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത കൊണ്ടാണോ ഇല്ല അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ വിഷയം അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഉപ്പ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ വേറൊന്നുമല്ല അത് മറ്റേ അവിടെ അവിടെ ഒട്ടിക്കാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ അപ്പോ ഉപ്പ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതെന്താ ഉപ്പ സമ്മതിക്കാതിക്കാർക്കാണ് അത് ഉപ്പ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സുബാനുള്ള അങ്ങനെ ആകരുത് ഞാൻ ഉപ്പമാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആൺമക്കളുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം അപ്പൊ അവരുടെ സന്തോഷം അവരെ കൂടെ തന്നെ അവരെ ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മളത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അത് അതിൽ നമുക്ക് വലിയ ഹൈറാണ് ചിലപ്പോ ഉപ്പമാരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ 
മക്കൾ ചിലപ്പോ ഉപ്പമാര് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട് ജീവിക്കൂ എന്നാലും അവര് യുവാക്കളാണ് അവരെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകില്ലേ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും അതിനെല്ലാം പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും തടസ്സം നിൽക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റാണ് എന്താ പോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാ ഗൾഫിൽ വരുന്നത് അത് പ്രവാസികൾക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദീനി സംരംഭങ്ങളും വളരെ ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാര് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ പ്രവാസികളാണ് ആ പ്രവാസികളെ ഒരു പ്രയാസത്തിനും നീ കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും സർവ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റി തന്ന് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ അപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എന്താ കണ്ടത് എന്നറിയോ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നിയമം കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഏതാ നിയമം പ്രവാസികൾക്ക് അവരെ ഭാര്യമാരില്ലാതെ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിയമം എന്താ വരാത്തത് അതും കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സുബാനുള്ളാ എന്തേ അതങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അത്രയും ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പുരുഷന്മാരോട് പറയട്ടെ ചിലപ്പോ അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് വല്ലതും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയാൽ നമ്മളൊരു പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവക്കാരായി പോകരുത് പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവക്കാരായി നമ്മൾ അത പതിക്കരുത് നമ്മൾ അതിലും മാതൃകയാക്കണം മുഹമ്മദ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് സഹിക്കുന്ന ത്യാഗവും അമ്മായിമ്മ അമ്മായിമ്മ നല്ല പറയും ഇവിടെ ആ എന്റെ നാട്ടിൽ മാമി എന്ന് പറയും അതേപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയാലും മാമി എന്നാ പറയാം അപ്പൊ അമ്മായിമ്മമാരിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് അവർ ശല്യം സഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിരാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരമാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോ സുബാനുള്ള അമ്മ ചില അമ്മായിമ്മമാർക്കൊരു സൂക്കേടുണ്ട് ഇവിടൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് കണ്ണൂരിലെ പോലെയല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചില അമ്മായിമ്മമാർക്കൊരു സൂക്കേടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വലിയ പുറപ്പൂരുകൾ അമ്മായിമ്മമാരൊക്കെ നല്ല ദീനീബോധമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ചില അമ്മായിമ്മമാർക്കൊരു സൂക്കേടുണ്ട് സുബാനുള്ള എന്തിനും ഏതിനും മരുമകളുടെ കുറ്റവും കുറവും നോക്കി നടക്കുന്ന അമ്മായിമ്മമാർ മകൻ വന്നേ മകനും മകന്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ മരുമകൾ എന്ന് പറയട്ടെ രണ്ടാളും മുറിയിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മായിമ്മ മെല്ലെ പോയി ചെവി വെച്ച് കൊടുത്ത് കേൾക്കാണ് എന്തിനാണ് അമ്മായിമ്മമാരെ ഇതിന്റെ ആവശ്യോ അത് ഇവള് എന്റെ മോനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഞാൻ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമ്മെ കുറിച്ച് അമ്മായിമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തനം മരുമക്കളായ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചില ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട് അവരിതാ ഈ ഭർത്താവിനെ ചൂഷണം ചെയ്യൂ എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യൂ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണേതാണ് അഷറഫുൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ 
ഒരു മുഴുവനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തക്കുവയെ സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം ആ മുഴുവനായ മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമേതാണ് ബിൽഡിംഗുകളല്ല കൊട്ടാരങ്ങളല്ല ഫ്ളാറ്റുകളോ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോ അല്ല വേറെയൊന്നുമല്ല തക്കുവ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവനായ മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമേതാണെന്ന് ാണ് തക്കുവ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവനായ മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണ് ആരാണ് ഈ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അങ്ങനെയല്ല ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് എപ്പൊ നോക്കിയാലും മുസല്ലയിൽ തന്നെയാണ് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാകൂല സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാകണമെങ്കിലോ അതാ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നാല് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതാ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ പെണ്ണന്മാരെ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യം പറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഹദീസിൽ സൂചിപ്പിച്ച നാല് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ എന്നാലേ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാവുകയുള്ളൂ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം ഇൻ അമറ ഭർത്താവ് നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം ഭർത്താവ് ചീത്ത കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചാൽ അനുസരിക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ ഇസ്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു നിയമമുണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ടൂ വീലറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓട്ടോ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലത്താണോ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവനും നിങ്ങൾ മറക്കണം നിങ്ങൾ മുഖം മറക്കണം മുൻകൈ മറക്കണം കാല് വരെ നിങ്ങൾ മറക്കണം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ മുടി രോമങ്ങളിൽ പെട്ട ഓരോ മുടിയും ഔറത്താണ് കിട്ടോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പോകരുത് അത് നിങ്ങൾ വാല് കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി അപ്പൊ പർദ ധരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഉമ്മ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായി കൂടാ പർദ ധരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം സഹോദരി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായി കൂടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പർദ ധരിക്കാത്ത പക്ഷം അതിന്റെ കുറ്റം ഭർത്താക്കന്മാർക്കാണ് ഓ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ോ നിങ്ങളെ പെൺമക്കളെയോ നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരെയോ നിങ്ങളത് ആ ടൂ വീലറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പിന്നിലിരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ അവരുടെ മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമല്ലേ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങൾ നല്ല ഉമ്മമാരാണോ നല്ല ഹിജാബോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണോ നല്ല ഹിജാബ് എന്തിനാ ഹിജാബ് എന്തിനാണ് പർദ ഭംഗി കൂട്ടാനുള്ളതല്ല ഭംഗി കുറക്കാനുള്ളതാണ് പർദ ഇന്നോ ഇന്ന് പർദ ധരിക്കുന്നവർ തന്നെ പർദ ധരിക്കുന്നത് കാണുന്നവന്റെ കാഴ്ചയിൽ ഭംഗി കൂട്ടാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതിന് പകരം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എത്രയാണ് ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ നടന്നത് എത്രയാണ് മതം മാറിപ്പോയത് ഇനിയും നമ്മൾ ഉണർന്നില്ലാന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ അപകടമല്ലേ ഇവിടെ സുനാമി വന്നില്ലേ പ്രളയം വന്നില്ലേ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ 
സംഭവിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല അവിടത്തെ മുസനദെ അഹമ്മദിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഒരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കടൽ അടുത്തുണ്ടോ കടൽ അടുത്തുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സലാമത്തായി അല്ലേ എന്നാൽ എത്ര ദൂരെയുള്ള കടലാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കഴിവ് കടലിനുണ്ട് അല്ലേ ഇല്ല അയശ്ശേരി നിങ്ങളിപ്പോ അതും കാത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ഇല്ല ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ കടലിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയുകയല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹരീസിൽ കാണാം കടലിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഉമ്മമാരെ എന്താണ് കടലിനുള്ള സ്വഭാവം എന്നല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയായാൽ ഈ കടലിങ്ങനെ ഭൂമിയിലോട്ട് വരികയാണ് കരയിലേക്ക് വരികയാണ് എത്ര തവണയാണ് അത് കരയിലേക്ക് വരുന്നത് അതെ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് എത്ര തവണയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മൂന്ന് തവണ വരുന്നു ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണങ്ങളിലല്ല മൂന്ന് തവണ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രിയിലും ഇന്നലെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും വരുന്നുണ്ട് നാളെയും വരുന്നുണ്ട് മറ്റന്നാളും വരുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാത്രിയിലും അതാ മൂന്ന് തവണ കടലിങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിവാവുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ടോ എസ്തിനുള്ള ആ കടൽ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ പടച്ചറബിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് താന്തോണികളായി ജീവിക്കുന്നവരിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇല്ലേ അവരിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താലയോട് എല്ലാ രാത്രിയിലും മൂന്ന് തവണങ്ങളിൽ കടല് പടച്ച റബ്ബിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തവണ പടച്ചറബ്ബെങ്കാലും സമ്മതം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ മലപ്പുറം ജില്ലയുണ്ടോ കേരളമുണ്ടോ എന്റെ കർണാടകയുണ്ടോ ഇന്ത്യയുണ്ടോ ഗൾഫ് നാടുകളുണ്ടോ ഈ ലോ ഈ ഭൂമിയുണ്ടോ പക്ഷേ എന്റെ പിന്നൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത് പക്ഷേ ആ കടലിനോട് സമുദ്രത്തോട് അള്ള വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് അള്ള അവിടെ നിർത്തിവെച്ചതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ നല്ലവരായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെന്തേ അള്ളാഹു താല വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് നിർത്തിയതെന്തേ കറമം അത് പടച്ചറപ്പിന്റെ കാരുണ്യമാണ് കിട്ടൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് കിട്ടൂ ആ ഒരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ചിന്തയിലുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല എത്രയാണ് ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ നടന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമാണോ അവസാനം കാമുകൻ കൈവിട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു പോംവഴി ഈ തലയും കൊണ്ടുപോയി അതാ ട്രെയിനിൽ ട്രെയിനിന്റെ ചുവട്ടിലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കൂ അപ്പൊ ട്രെയിൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടമുണ്ടല്ലോ ആ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി തല വെച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് ആ തല തെരിച്ചു പോയില്ലേ പറത ധരിച്ച ശരീരത്തോടുകൂടെ അതാ ട്രെയിനിന്റെ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ശരീരങ്ങൾ എത്രയാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനൊക്കെ ഒളിച്ചോട്ട 
അപ്പൊ പത്രത്തിൽ വന്നു ഞാനിത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഗൗരവം ഉണ്ടായി നീ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നിപ്പോയി എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കാണുന്നു ഒരുത്തിയെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കാമുകൻ ഈ കാമുക കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ കക്കൂസില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവൾ തിരിച്ചു വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്നില് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് മക്കള് വളരെ നല്ല പ്രസുഖീയത്തോടെ വളർത്തണം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും പറയട്ടെ അവൾ ആർട്സ് പഠിക്കട്ടെ വിരോധമില്ല അവൾ കോമേഴ്സ് പഠിക്കട്ടെ വിരോധമില്ല സയൻസ് പഠിക്കട്ടെ വിരോധമില്ല ആത്മീയത കൈവിട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഭൗതിക പഠനം ആവശ്യമില്ല രക്ഷിതാക്കളെ ഇതേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരാണ് മംഗലാപുരത്ത് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അവർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് കാണുന്ന എത്രയോ കൂൾപാടുകളിൽ കണ്ട് കാണുന്ന അന്യ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന രംഗോ ഈ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഉമ്മയോ ോ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ പോയി അവസാനം ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരോ ആ മഹാന്മാര് മക്കളെ നല്ല തസുക്കിയത്തോടെ വളർത്തിയവരാണ് സുബാന നമ്മളതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ അലഹമില്ല നല്ല ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണെന്നറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഇത് വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീയത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷമായി ഞാനും ചെമ്മാട്ടിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളർന്നവനാണ് അള്ളാഹു താല ആ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഹഫുറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല അത് വലിയ വിഷയമാണ് ചെറിയ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നൊരു മുത്താലിം ആ മുത്താലിം പഠിച്ച് നന്നായി വലുതായി ഒരു വലിയ ദർശ നടത്തുന്ന മുതറിസായാൽ ഒരു വലിയ വാങ് പറയുന്നൊരു പണ്ഡിതനായാൽ ഒരു ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വലിയൊരു ആലിമായാൽ ആ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളർന്ന ആ പണ്ഡിതന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങളുടെ ഒരു അംശം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഉമ്മമാരെ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മമാര് ധാരാളമുണ്ട് ആ ഉമ്മമാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വലുതായവനാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എവിടെ എല്ലാം വേന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഓരോ അംശവും എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർ ാഹു താല കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ മരണപ്പെട്ട കബറിലാണെങ്കിലോ അതിന്റെ വെളിച്ചം അവരെ കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു താല എത്തിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയമാണോ അല്ല വലിയ വിഷയമാണ് ആ ഒരു തനിമ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നു നോക്കുമ്പോ എല്ലാ മാസവും അവിടെയാണ് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം എന്നറിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ആഹാരം അവർക്കും നമുക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ മുത്താലിമീങ്ങളാക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ ആലിമീങ്ങളാക്കണം ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ അവർക്ക് നല്ല ഇൽമ കൊടുക്കുന്ന ഇൽമുള്ള പെൺമക്കളാക്കി അവരെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് മാലിക്കുബന് അനുസരണി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ദാറുൽ ഹിജറ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദർശ നടത്തിയ മഹാനാണ് ആ മാലിക്കുബന് അനുസരങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ആ മകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതാഹിന്റെ ഇൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിക്കിമാമിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട 
ഗ്രന്ഥമില്ലേ കിതാബുൽ മുഹത്ത ആ മുഹത്ത എന്ന കിതാബ് ഫുള്ളായി കാണാതെ പഠിച്ച മഹതിയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഹദീസാണ് കാണാതെ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ആൺമക്കൾക്ക് എത്ര ഹദീസാണ് കാണാതെ അറിയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഫുൾ അതാണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ഇതര ഇതര മതസ്ഥരിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗായിക അപ്പൊ ആ ഗായികയോട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചാനലുകാരൻ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവൻ ചോദിച്ചു കുറെ പാട്ടൊക്കെ അറിയുന്ന ആളും പാട്ട് പാടുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങള് എന്നാൽ കുട്ടിയെ രാത്രി കിടത്തി ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് പാട്ടാണ് പാടുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള പാട്ട് ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ ഗായിക മുസ്ലിമത്തല്ല ഇവളങ്ങ് ചാനലുകാരൻ പാടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് കുട്ടിയെ അങ്ങനെ കിടത്തി ഉറക്കുന്നത് ജിമിക്ക് കമൽ പാടിയിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കിയ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സിനിമയുടെ പാട്ടും പാടിയിട്ട് കുട്ടികൾ കിടത്തി ഉറക്കിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് സുഹാനുള്ള ചില ആളുകൾ ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലാ പാടുമനി പ്രതിയുള്ള വരികല്ലേ ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലാ എന്നിങ്ങനെ തെറ്റായി പാടുന്നവരുണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലയല്ലാത്തതില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനത് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സിനിമയുടെ പാട്ട് ശീലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്ത് അവരെ കേട് വരുത്താൻ പാടില്ല അവരെ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓ ഉപ്പമാരെ ഇബ്രാഹിമുബിന് അധികം പ്രതിയുള്ളാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ ബാപ്പയാണ് ചില മക്കൾ നന്നായത് ബാപ്പമാരെ കൊണ്ടാണ് വേറെ ചില മക്കൾ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് ഉമ്മമാരെ കൊണ്ടാണ് മാലിക്ക് മാമ്പലിയ മഹാനായത് ബാപ്പാനെ കൊണ്ടാണെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു എന്നാലോ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാം ഇമാം ഷാഫി റവിയുള്ളാഹു എന്ന് വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതോ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടാണ് രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഉമ്മയല്ലേ ഷാഫി ഇമാമിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളർത്തിയത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ മകൻ ഇൽമിലായി വളരണം എന്റെ മകൻ ദീനി ചിട്ടയിൽ വളരണം എന്നിട്ട് ആ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു ഏഴ് വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് ഖുർആാൻ കാണാതെ പഠിച്ചു അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും ആർക്കാണ് ഉമ്മമാരെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വയസ്സായപ്പോഴേക്കോ ഉസ്താദായ മാലിക്ക് ഇമാമിന്റെ മഹത്ത എന്ന ഹരീസ് ഫുള്ളായി കാണാതെ പഠിച്ചു അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണ് ഉമ്മമാരെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മാക്കാണ് കാരണം ഉമ്മയാണ് പറഞ്ഞ പാട പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് പിന്നീടോ എത്ര പ്രയാസത്തോടുകൂടെയാണ് ഷാഫി മാം പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണോ അല്ല ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്റെ ഉസ്താദിന് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഹതിയ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യലെന്നറിയോ എന്റെ ഉസ്താദിന് ചിലപ്പോ പലയിടത്തും പോകേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഈ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ദൗത്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കൂ പിന്നെ കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എനിക്ക് ഉസ്താദിനെ ഹതിയ ചെയ്യാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതാ അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടോ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഉസ്താദിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഹദീസ് കടലാസിൽ കുറിച്ചു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിലോ 
കടലാസ് വാങ്ങാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല വളരെ പാവപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ബാപ്പയില്ലല്ലോ ഉമ്മയാണല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ കടലാസൊന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും നല്ല തെളിച്ചമുള്ള എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കൂ ആ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ ഉഷ്ടാതിൽ എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഹദീസുകൾ മുഴുവനും ഞാൻ അതാ കുറിച്ചു വെക്കൂ എന്നിട്ട് അത് ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുപ്പിയിൽ നിക്ഷേപിക്കൂ കുപ്പി നിറയെ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഹദീസുകൾ കുറിച്ച് വെച്ച എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളാണ് അവസാനം യമനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഭരണാധികാരി ഒരു ഗവർണർ വന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ആ ഗവർണറെ കൂടെ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കി അങ്ങനെ ഗവർണറെ കൂടെ ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ യാത്രക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമാണല്ലോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആയപ്പോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മേൽത്തട്ടമുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാന്റെ മേൽത്തട്ടം ഉമ്മ പണയം വെച്ചു ഒരൽപ്പം നാണ്യങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഉമ്മാന്റെ മേൽത്തട്ടം ഉമ്മ പണയം വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും എന്റെ ഉമ്മക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരറ്റ നിസ്കാരമില്ല എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഷാഫിമാവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആ റൂട്ടിലൊന്ന് പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി കൂടെ ഇബ്രാഹിമുവിന് അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നന്നാകാൻ കാരണം എന്റെ ഉമ്മയല്ല ബാപ്പയാണ് ചില ആളുകളെ ജീവിതത്തിൽ ബാപ്പമാരായിരിക്കും എന്റെ കാരണം ഇടക്കിടക്ക് എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറയും യാ പുനയ്യ പൊന്നു മോനെ ഉത്തുരുവിൽ ഹദീസ എന്റെ മോൻ ഹദീസ് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് പഠിക്കും പഠിച്ചാൽ മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു നാണയം തരാം അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ഒരു നാണയം എന്റെ ഹദീസുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തൊരു നാണയം ഇങ്ങനെ ആദ്യകാലത്ത് ബാപ്പയിൽ നിന്ന് നാണയങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഹദീസ് കാണാതെ പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ പഠിച്ചപ്പോഴേക്ക് അതാ എന്റെ മനസ്സിൽ നാണയങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം മുറിഞ്ഞുപോയി പിന്നെ ഹദീസിനോടുള്ള ലബ്ധത്ത് കിട്ടിപ്പോയി എത്രയാണിത് സംബന്ധമായി പറയാനുള്ളത് ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കണം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാബല്യമുള്ള ഗ്രന്ഥമേതാണ് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഓരോ ഹദീസ് ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അതാ ഇഹത്തു ഞാൻ അതാ ഒരു ഹദീസ് കുറിച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുളിക്കും ഞാൻ അതാ രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കും കുളിക്കും രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കും എന്നിട്ട് ഹദീസ് കുറിച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹദീസും കുളിച്ചിട്ട് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുറിച്ചു വെച്ച ഹദീസിന്റെ കിതാബാണത് ഓരാ ഓരോ ഹദീസിന്റെ കിത ഓരോ ഹദീസിന്റെ ബാബുകൾ അധ്യായത്തിന് ഓരോ തർജുമകൾ തലേകെട്ട് എഴുതി കുറിച്ചു വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ മിമ്പറും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ വീടും റൗലയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടല്ലാതെ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരൊറ്റ അധ്യായത്തിന് ഞാൻ തലേക്കെട്ട് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ മഹാൻ ആ മഹാൻ അവിടെ എത്താൻ കാരണം ആരാണ് മഹാന്റെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ 
ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് എന്തേ കാരണം ആ ഉമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇസ്മാഹിൽ എന്ന വലിയ മഹാനയാണ് ശിഷ്യനാണ് ഇമാമിന്റെ പിതാവായ ഇസ്മാഹിൽ റബിയുള്ളു ആ ഇസ്മാഹിൽ റബിയുള്ളു കല്യാണം കഴിച്ചു ആ കല്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിന് പേര് വെച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നല്ലേ റബിയുള്ളു ആ കുഞ്ഞിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചു കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്ക് അതാ ഭർത്താവ് ഇസ്മാഹിയാണ് വഫാത്താകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് വഫാത്തായത് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ബാപ്പാനെ പോലെയല്ല ബുഹാരി ഇമാമിന്റെ പിതാവ് ഇസ്മാഹി ായപ്പോ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് വഫാത്തായത് പക്ഷേ ആ സമ്പത്തും അതാ ബുഹാരി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ അത് ദുർഗയം ചെയ്തില്ല ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെലവഴിച്ചില്ല ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ കല്യാണത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന് നടക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ എത്രയാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ നമ്മളൊരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് പടച്ചറപ്പ് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്നമാ അമ്പാലുക്കും ഔലാദുക്കും ഫിറ്റിന പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് എന്തിനാണ് അത് അള്ള ഹലാലാക്കിയതിന് ചെലവഴിക്കാനാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആൺമക്കളോ പെൺമക്കളോ അവരെ കല്യാണം വരുമ്പോ ഊർത്ത് കാണിക്കാനല്ല അനാചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം വലിച്ചറിയാനല്ല ശരിക്കും കേൾക്കണേ ഇന്ന മാമ്പാലുക്കും ഔലാദുക്കും ഫിത്തിന നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ദുരന്തങ്ങളാണ് അപകടങ്ങളാണ് മക്കളും അതുപോലെയാണ് ആ സമ്പത്തെയും മക്കളെയും നല്ല റൂട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിന് ധാരാളം പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഉമ്മ എന്താണ് ചെയ്തത് ഉമ്മമാര് ശരിക്കും കേൾക്കണം പാഹതത്തിൽ മകനായ മുഹമ്മദ് റബിയുള്ളുവിനെ നല്ല ഇസ്ലാമികമായ വഴിയിൽ വളർത്തി ഉമ്മമാരെ ഈ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു പ്രഗത്ഭനായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാകണം എന്റെ മകൻ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ മരിച്ച് കബറിൽ കഴിയുമ്പോ ഉമ്മാക്കൊരു നേട്ടം കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെയോ വളരെ സങ്കടം പറയട്ടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മകനെ ഒരു ആലിമാക്കണമെന്ന് ഉമ്മ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയോ നാട്ടിൽ വന്നു പോകാൻ കഴിയോ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി വരാൻ കഴിയോ കിതാബ് നോക്കാൻ കഴിയോ ഇത് വലിയ പ്രയാസമാണല്ലോ പക്ഷേ മകനെ ഒരു ആലിമാക്കണമെന്ന് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അതിനെന്താണ് വഴി ഒരറ്റ വഴിയേ എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അതാ അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് പടച്ചറപ്പിനോട് എന്റെ മകനെ ഒരു ആലിമാക്കാനും എന്റെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാ അള്ളഹാനോട് മനം നിന്ന് കരുളുകി ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് ധ്വാനി ചെയ്യണം അതാ ഉമ്മയെന്ന് ധ്വാന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തദ്ലാസിൻ 
മക്കള് നന്നാകാൻ ഏറ്റവും ഫലം കാണുന്ന ദ്വ ഉമ്മായുടെ ദ്വയാണ് ബാപ്പായുടെ ദ്വയാണ് ഉമ്മമാരെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എണീറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് അതാ കണ്ണീരിട്ടിച്ച് മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി ആക്കി തരാൻ പടച്ചറബിനോടൊന്ന് ദ്വ ചെയ്താൽ ആ ദ്വ അല്ല തട്ടിക്കളയില്ല അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മ ദ്വ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാ ദ്വാർക്കണത് എന്റെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു തരണോ എന്റെ മകനെ ഒന്ന് ആലിമാക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ദ്വ ചെയ്തു ഒരൽപ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി ഉറക്കം വന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി വൈദാ ബിഹാ ആ ഉറക്കത്തിൽ ഒരത്ഭുതം കാണുകയാണ് പിന്നീട് ഉറങ്ങിയപ്പോ ആ ഉറക്കിൽ ഇബ്രാഹിം അലിസലാമിനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലിസലാമി ഉമ്മാനോട് പറയാണ് അല്ല പെണ്ണേ കഥ റദ്ദാഹു പോയി നോക്കൂ നിങ്ങളെ മകൻ മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ണിന്റെ താ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമി ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞതെന്താ നിങ്ങളെ മകൻ മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള കാരണം വർദ്ധനമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ദ്വാരണാ പോരാ ഒരുപാട് ദ്വ ചെയ്യണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദ്വ ചെയ്തപ്പോ ആ ദ്വയുടെ ഭർത്തത്ത് കൊണ്ട് മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയതാണ് ശരിയാണ് മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വലാത്ത് മജലിസിൽ എന്ത് നീയത്ത് ചെയ്താലും നല്ല ഫലം കാണും എന്നൊക്കെ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തലാ തനിമ തിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇവിടെ മുത്താലിമയങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോകുന്നത് ഈ മജലിസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന് വലിയ വറക്കത്തിന് നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് അതേ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ പറയും എന്താ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നേടി കിട്ടിയാല് ഞാൻ അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം തൽക്കാല നേർച്ച ചെയ്തത് നേടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ മൂപ്പര ഈ വഴിക്ക് കാണൂല അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇമാമുലാഹുഅൻ മഹാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു വസ്തു കാണാതായി ഒരു വസ്തു കാണാതായി അപ്പൊ തിരിച്ചു കിട്ടണം അതിനെന്ത് വേണം ഇമാമുലാഹുഅൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ രാത്രി ഫുള്ളോയി നിസ്കരിക്കണം പ്രഭാതം വരെ നിസ്കരിക്കണം സുബഴി വരെ നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ ഇയാള് രാത്രി ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം തുടങ്ങി നിസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഇയാളെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു അങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്ത് മറന്ന കാര്യം കിട്ടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാ ഒന്ന് നിസ്കാരവും മറ്റൊന്ന് ബാത്റൂമും അങ്ങനെയല്ലേ ചില കൈ കെട്ടിയാലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വരിക അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ അവിടെയും ഓർക്കും ഒരുപാട് അപ്പൊ മറന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് പഴയ സീരിയലുകളൊക്കെ അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഇമാമുലാഹനി പറഞ്ഞതാണ് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു പ്രഭാതം വരെ നിസ്കരിക്കണം ഇയാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി നിസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇയാളെ മനസ്സിൽ വന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മയായി ഇയാള് അപ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരം നിർത്തി നിസ്കാരം നിർത്തിയിട്ട് വേഗം പോയി ഇമാമുലാഹനിക്ക് അപ്പൊ ഇമാമുലാഹനിയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ കിട്ടിയോ കിട്ടി കിട്ടി എപ്പോ കിട്ടി 
അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഇയാൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വലിയ പറക്കത്തുള്ള ആളാണ് കാരണം നിസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നിസ്കാരം നിർത്തി ഞാൻ വന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് നന്ദിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന തീരെ നന്ദിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ കാരണോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹത്ത അസ്മഹത്ത പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കിട്ടിയതോട് കിട്ടിയതിനോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രഭാതം വരെ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൂടാറിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മ നീയത്ത് ചെയ്തതല്ലേ മകനെ ഒരു ആലിമാക്കുമെന്ന് പിന്നീട് ഉമ്മ നീയത്ത് കൈവിട്ടില്ല മകനെ അങ്ങ് ഇൽമ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു ആ മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു എന്തു അള്ളാഹു അലേഹു അള്ളാഹു താല വലിയ വിജയം കൊടുത്തില്ലേ ഉമ്മാന്റെ ദ്വാന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ വിജയം കൊടുത്തു പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ അള്ളാഹു താല അവസരം കൊടുത്തില്ലേ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഹിൽ അൽ ബുഹാരി റബി അള്ളാഹു എൻഹു വളർന്നു വരാനുള്ള കാരണം ഉമ്മായുടെ അധികരിച്ച യുടെ ഫലമാണ് കിട്ടൂ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ നിങ്ങളെ റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ തിരിക്കണോ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം നല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാക്കണോ കുടുംബബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നവരാകണോ നാട്ടിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നവരാകണോ ഇനി സംരംഭങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നവരാകണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെയൊക്കെ വലിയ ആലിമീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ഒരു നാട്ടിൽ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ നാട്ടിൽ ബല വരൂല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ ഏതാണ് ആ നാല് വിഭാഗം ഒന്നാമത്തത് ഇമാമുൻ അക്രമം ചെയ്യാത്ത നല്ല നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണോ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയുള്ള നാടാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും ബല ഉണ്ടാകൂല ഇതെല്ലാം കൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് രണ്ടാമത്തത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തത് ആരാണെന്നറിയാമോ സന്മാർഗത്തിന്റെ റൂട്ടിലുള്ള ഒരു ആലിമുള്ള നാടാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ആലിമീങ്ങൾ വേണോ അതിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണോ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം സന്മാർഗത്തിന്റെ റൂട്ടിലുള്ള പണ്ഡിതനുള്ള നാടാണോ ആ നാട് മഴസൂമിനൽ ബല അതാ പ്രയാസങ്ങളും ബലാളുകളും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവല് കിട്ടിയ നാടാണ് മൂന്നാമത്തത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചില മഷായിഹന്മാരുള്ള നാടാണ് ആ മഷായിഹന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ജനങ്ങളോട് നല്ലതുകൊണ്ട് അവരെ കൽപ്പിക്കൂ തിന്മയത്തൊട്ട് ജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തൂ അതേ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും ഇൽമു പഠിക്കാനും ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള നാടാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി ഇതിനെ തുടർന്ന് വരാൻ പോകുന്ന എന്തെല്ലാം കലാലയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഹിഫുൽ ഖുർആൻ ആകട്ടെ മറ്റേത് കലാലയമാകട്ടെ ജനങ്ങളെ ഇൽമ പഠിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മഷാഹിഹന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഉള്ള നാടാണോ ആ നാട്ടിൽ ദുരന്തം വരൂല സംഭവിക്കൂല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നാലാമതായിട്ട് പറയാണ് ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടായിട്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗമാ നാട്ടിലുണ്ടായാൽ 
ആ നാട്ടിൽ ബല വന്നു പോകൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സ്ഥാപനമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് നീതിമാന്മാരായ ഭരണാധികാരിയുമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് എന്തറിയോ അതാ ചില സ്ത്രീകളുള്ള നാടാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ ബല വരൂല ആ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവരെപ്പോഴും നല്ല ഹിജാബിൽ നടക്കുന്നവരാണ് അവരെ ശരീരമന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കും അതേ മുൻകാലങ്ങളിലെ വിവരമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ റോട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നത് പോലെ നടന്നവരല്ല ഇവര് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഹിജാബുള്ള സ്ത്രീകളുള്ള നാടാണോ ആ നാട്ടിൽ ബല ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്റെ മകളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സയ്യിദത്തുനാബിൻ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചരിത്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കുത്തിവെക്കാനാ പറയണത് ആ ഹഫ്സബീബി റബിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ അരികിലേക്ക് ദഹലത്ത് ആയിഷത്തു റബിയുള്ളാഹു എന്നാ അലാ ഹഫ്സ റബിയുള്ളാഹു എന്നാ ഒരിക്കൽ ആയിഷബീബി റബിയുള്ളാഹു എന്നാ ഹഫ്സബീബിയുടെ അരികിൽ വന്നു ഹഫ്സബീബിയുടെ അരികിൽ വന്നപ്പോ ഹഫ്സബീബി ഒരു മുഖമൂടി ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖം തുറന്നു വെച്ചതല്ല മുഖം മൂടി ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മുഖമൂടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലോ ഉള്ളിലേക്ക് വ്യക്തമായും കാണൂ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ധാരാളെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാകൂ അങ്ങനെ നേരിയ ഒരു മുഖമൂടിയാണ് അതങ്ങ് ധരിച്ചത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ആ മുഖമോടിയെ അങ്ങ് വലിച്ച് കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഹബ്സബീരിയോട് പറഞ്ഞു ഹബ്സ നല്ല കട്ടിയുള്ള പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാല് ഉള്ളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ധാരാളെന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത മുഖമോടിയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ഇനി മുതൽ ഈ മുഖമോടി വേണ്ട അതിനെ അങ്ങ് കീറി വിളിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ ഹിജാബുള്ള സ്ത്രീകളായി മാറണോ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുള്ള നാടാണോ ആ നാടും മൈസൂമിനൽ ബല അവിടെ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് അത് വായിച്ച് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ഏത് വിഷയത്തിലും ഹബീബിനെ മാതൃകയാക്കണം മനസ്സ് ഹബീബിലേക്ക് തിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മദീനയിൽ പല തവണങ്ങളിൽ പോകണം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നേയുള്ളൂസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹബീബിനെ പല തവണങ്ങളിൽ സ്വപ്നം കാണണം ഈ മഹാനുള്ള ആശുത്രിങ്ങളെ കേവലം രോഗം മാറി കിട്ടാൻ ഈ സ്വലാത്ത മജിലിസ് കാണണ്ട കടങ്ങൾ വീടി കിട്ടാൻ ഈ സ്വലാത്ത മജിലിസ് കാണണ്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കിട്ടാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൊതിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഹമുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവക്കും എന്റെ മുന്നിലുള്ളവർ പൊക്കിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ എന്റെ കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്തുള്ളവർ പൊക്കിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് ആവേശം കാണിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടരായി ജീവിച്ചവരാണ് കിട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചരിത്രം പറയാൻ സമയമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് ആ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബറേൽ വി ഷെരീഫ് എന്നൊരു നാടുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ വലിയ 
ദിവസം പെർഫ്യൂമും നിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ നിങ്ങളെ നിനക്ക് മനസ്സ് വരുമോ ഈ ഇരുപതാം തീയതി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരുത്തന് അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതി ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മറ്റൊരുത്തന് പിന്നൊന്ന് സുനൈന എന്ന പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാ അതാ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ കൊടക് ജില്ലയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെടുന്നു മൂന്ന് പേരും വഫാത്താകുന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സജീവ സംഘടന പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തുള്ള സഹപ്രവർത്തകരാണ് വിദേശത്ത് നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തലേകെട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നിഖാഹിന്റെ ചടങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തലേകെട്ട് കെട്ടാനാ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ പിളക്ക് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാനാ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പടച്ചറബിന്റെ തീരുമാനം അമ്മാഹുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കലാണ് ഇതുപോലെ ഈ പാവപ്പെട്ട നൗഫലി ഇവിടത്തെ വാല കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ മംഗലാപുരത്ത് കേരളഘട്ട പരിസരത്ത് ഹരേക്കള ആലടുക്ക എന്ന സ്ഥലത്താണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അവിടെ പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അവിടത്തെ വേദിയിൽ കയറി പ്രസംഗിക്ക ഈ പാവപ്പെട്ട കളസ അവിടെ എത്തുമോ പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ നമുക്കുള്ളൂ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മയ്യത്തൊന്ന് സ്വീകരിക്കണ്ടേ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മയ്യത്തൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് നടന്നു പോവാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിലത്ത് വേണു കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കി എന്ന് സംഭവിച്ചു ായിരിക്കുകയാണ് സൈദു മനുഹാരി ജനങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരന്യ പെണ്ണിനോടും വഴിവിട്ട പ്രണയം വേണ്ട അതിലൊന്നുമില്ല മനസ്സിൽ ലോക നേതാവിനോട് അനന്യമായ പ്രണയമെടുത്ത് വെച്ചോ സൈദു മനുഹാരി ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഫാത്തായി കിടക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാം ചേർന്ന് ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ വെച്ചു അതാ മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് സ്ത്രീകളെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയാണ് കരയാണ് കരയുകയാണ് വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് കരയുകയാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അനുസുത്തു അനുസുത്തു മിണ്ടണ്ട കരയണ്ട ശബ്ദിക്കണ്ട കൊച്ചവക്കണ്ട എല്ലാരും അപ്പുറം ഇപ്പുറ നോക്കി ആരാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഒച്ച വെക്കണത് നീയാണോ ഞാനല്ല നീയാണോ ഞാനല്ല ഞാനോ ഞാനോ അല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഒരൽപ്പം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ജൈതുനഹാരിജങ്ങളെ മയ്യത്ത് കിടത്തിയ ഭാഗത്ത് ആ മയ്യത്തിന് മൂടിയിട്ട തുണിയുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ അനങ്ങുകയാ മെല്ലെടുത്തേക്ക് പോയിട്ട തുണിയങ്ങ് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോ ജൈതുപനഹാരിജങ്ങളെ ചുണ്ടിങ്ങനെ ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ബടായി പറയല്ല പത്രത്തിൽ വന്നത് അപ്പാടെ എന്ന് പറയല്ല അഹമ്മദ് ഉൽക്കസ്ഥല്ലാൻ തങ്ങളാൽ മവാഹിബിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാ 
മെല്ലെ ചെവിയങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ചുണ്ടിന്റെ അരികിൽ വെച്ചു കൊടുത്തെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ആ ചുണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താ ഉമ്മാ പെങ്ങളെ സിനിമ കണ്ട് കണ്ണ് കേട് വരുത്തണ്ട സിനിമ കണ്ട കണ്ണിൻ കണ്ണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങള് വരൂല ഈ മയ്യത്തിന്റെ ചുണ്ട് ഉരുവിടുന്ന വാചകങ്ങൾ എന്താ ലോകനേതാവായ മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മദീന സ്വർഗമാണല്ലോ സ്വർഗമാണ് ഹബീബിന്റെ ഇടമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഇഷ്ടമാണോ സ്വർഗം ഇഷ്ടമാണോ സ്വർഗം താല്പര്യമാണ് സ്വർഗം താല്പര്യമുള്ള കൈ ബുക്ക് താല്പര്യാണ് അല്ല നമുക്കതിനെ തൊഴുകി കഴിയട്ടെ പക്ഷേ എന്തിനാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം താല്പര്യം സ്വർഗത്തിലെ ഹോറിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ സ്വർഗത്തിലെ സൽസബി പാനീയം കൊണ്ടാണോ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ് മത്സ്യക്കരളാണ് മത്സ്യക്കരളാണ് സ്വർഗത്തെ കുതിക്കണത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആഹാര വിഭവങ്ങളെ കൊണ്ടാണോ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടോളൂ നിങ്ങള് മഹാന്മാര് പറയാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം വേണം നമുക്ക് സ്വർഗം വേണം സ്വർഗം താല്പര്യമുള്ളതാണ് എന്റെ കാരണം ആ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതാരാണ് എന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഭാഗ്യന്ദരട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു വെച്ചത് കാണാ എന്തേ മരിച്ചു കിടക്കണ സമയത്ത് സെയ്ദുബുനു ഖാലിജ തങ്ങൾ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ മഹാനവരെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വരുന്ന മുഹ്മിനിയങ്ങൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഈ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ നേതാവ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം അള്ളാഹോ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നിർച്ചാണ് എന്നോട് ഒമ്പതര മണിക്ക് കൃത്യം നിർത്തണം ഒമ്പതര മണിക്ക് നിർത്തണം എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു നിർത്തണം 
നമുക്ക് നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ മുത്ത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ കൈ പിടിക്കണം പിടിക്കണ്ടേ ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഒന്ന് കഴിയെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ ഏതായാലും തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചവരല്ലോ ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഹതഭാഗ്യരാണ് നിങ്ങൾ എന്നാൽ യൗമൽ ഖിയാമ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നമുക്ക് ഹബീബിന്റെ കൈപിടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് അതിന് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇവിടെ ഞാൻ കരുതി ഇവിടെ വേറെ ശനിയാഴ്ച ആണോ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇൻഷാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു കാ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കോ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ആറു മാസത്തിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇൻഷാല്ല നാളെ തന്നെ മറക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ കാരണം ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതങ്ങ് തുടങ്ങിയല്ലോ അല്ലെ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മപ്പന്മാരോടും ആ ഒരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ഇന്നത്തെ ഈ സ്വലാത്ത് മജിനിസിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിർത്തിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു കാ മണിക്കൂർ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നിങ്ങൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് നേട്ടങ്ങളാണ് നേട്ടം നമ്പർ വൺ ഒന്നാം നമ്പർ നേട്ടം നേട്ടം പരിപൂർണമായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത്തെ നേട്ടം ഇസ്മാഹി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ല തരും ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രതിഫല അതിലും ഇസ്മാഹി നബി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരകളാകുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രതിഫല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നേട്ടെ രണ്ട് നേട്ടായി മൂന്നാമത്തെ നേട്ടം നേട്ടം നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ കോടതി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അവന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കും ഏതുപോലെ പൂർണ്ണമിലാവിന്റെ രാവിൽ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര തെളിച്ചു അതുപോലെ മുഖം പ്രകാശിക്കും മൂന്നാമത്തെ നേട്ടം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നാലാമത്തെ നേട്ടം ോ അതിൽപ്പെട്ട ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഓരോ കൊട്ടാരം തരും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ നാല് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമതായി പറയാണ് ഇമാമിങ്ങളെ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ കൈകൊണ്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൈപിടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും അള്ളാഹു 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 പക്ഷെ ഇത് വലിയ ഹാമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ അഞ്ച് നേട്ടം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹാമീൻ വേണം അത് വേണ്ട എന്നല്ല ഈ അഞ്ചും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ചെയ്യോ ചെയ്യൂന്ന് പറയുന്ന കൈപൊക്കെ ഇൻഷാല്ല പോരാ ആ ആ വേണമെങ്കിൽ കാലും പൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും പൊക്കൂ അള്ളാഹു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ ആ എന്താ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ചൊല്ലിപ്പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചൊല്ലിപ്പറയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ആ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഫലം വേറെ തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ അത് തന്നെ അല്ലേ അല്ലാതെ ഇപ്പോ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന തന്നെ അല്ലേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫലം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാലോ അത് വേർക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നെ അല്ലാത്തവരൊക്കെ തുടങ്ങണം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദിവസം പുരുഷന്മാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാണ് പള്ളിയിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ വരിക വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ വരിക മിമ്പറിൽ അങ്ങ് ഉസ്ത ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ആ കയറിയാടാ എന്നാ പിന്നെ അകത്തേക്ക് ചെല്ല ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കുറച്ച് നേരത്തെ വരാ അൽഖാഫ് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഏടുണ്ടാവല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏടില്ലേ അല്ലേ ആ അതിൽ കാണാം ഇസ്ബു യൗമിൽ ജുമാൻ ഈ അൽഖാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് കാണുന്നില്ലേ ഇല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്താ കാണാത്തവരെ പോലെ അല്ല ഉണ്ട് 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 ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹുക്കത്ത് ഇവിടൊക്കെ കണ്ടവരാ വേറെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ എല്ലാരും കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ല കണ്ടവര് അള്ളാഹു പറക്കത്തേട്ട് അപ്പോ ഇൻഷാല്ല അത് അങ്ങ് ചൊല്ലി തീർത്താൽ ഒരു ചെറിയ സമയമല്ല അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് ചൊല്ലി തീർത്താൽ ഈ പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നേട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഉമ
രണ്ടാമതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദലായി ഉൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന ഏഴ് കിതാബിലുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ചൊല്ലുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ സ്വലാത്ത് അത് അതങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഫുർഷ ഇങ്ങനെ മോത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചുരുക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്തോന്നറിയില്ല വേറെ പല സ്ഥലത്തും പോയാൽ വേഗം നിർത്താൻ തോന്നും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നാൻ എന്നാലും സമയം വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ ചങ്ങാനിയിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാരണം ഈ മജിലിസിലോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തി പെരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദുസ് അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ പടച്ചറബെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നീ ഹയൂർ നൽകണേ റഹ്മാൻ ഇവിടെ വലിയ മോഹങ്ങളുണ്ട് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് നീ അത് സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാൻ ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള ബർക്കത്ത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കണേ റഹ്മാൻ എന്ത് വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ വിഷമങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ദർശിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ കർണാടകക്കാരനാണ് പടച്ചറബേ ഒരുപാട് ചോദിച്ചത് എത്രയാണോ അത്രയും തന്ന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നമ്മൾ താജൽ ഉലമ തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു കുത്തുബഹാന് നമ്മുടെ ദർശിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിന് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപ തന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മൂന്നാമത്തെ നിലം കൂടി അതിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പടച്ചറബെ ഇന്ന് ഈ വിനീതനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ ഷോപ്പിൽ ടാക്സുകാരൊക്കെ അത് പിടിച്ചിട്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിനാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം സഹിനെ ഈടാക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരും ഇൻഷാല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട എന്റെ കയ്യിൽ ആ പണി തുടങ്ങാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു പോയി നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനേ എന്ത് വിഷമമാണോ ഉള്ളത് തീർത്തു കൊടുക്കണേ നിന്റെ ദീനിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായ ഉദാലിമീങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നീ ഒരു പ്രയാസത്തിലും കൊടുത്തല്ലേ റഹ്മാന് വിദേശത്ത് എത്തിയിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് പോലൊന്നും അല്ല എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് റാഹത്തായി എന്ന് പറയാനും അത് കേൾക്കാനും നീ അവർക്കും നമുക്കും അവസരം തരണേ റഹ്മാന് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഉമ്മമാർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ ഇവിടെ ധാരാളം അലിമീങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് നീ അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നാളുകൾക്ക് ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ലൈവായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതെല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ നീ അവർക്ക് റാഹത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരൊറ്റ രോഗവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ തരണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ മരണം ഹൈറായ സമയത്തില്ല ഇല്ല 